Velkommen til iCloud. Hvad er det? iCloud-navnet er delt i to. Der er i'et. Og i'et bruger Apple til at brande, det vil sige markedsføre deres forskellige services, såsom for eksempel iCloud her, eller deres apparater, iMac, iPad, iPhone, iPod, og så videre. Og cloud-delen af ordet er, betyder jo på dansk sky, og Apple bruger netop en sky til at fortælle, at det her handler om iCloud. Og hvad er så den her sky egentlig for noget? Det handler om en stor computer, der er placeret et eller andet sted i verden, og den computer er forbundet til et stort elektronisk lager, der kan lære dine elektroniske dokumenter. Når din data er blevet lagret i iCloud, så vil du kunne hente dem tilbage til din iMac, din iPhone, din iPad. Men det er faktisk også muligt at få gemt og hentet data, det vil sige dine elektroniske dokumenter, til en PC. Du skal blot oprette en iCloud-konto på din PC. Så du får gemt for eksempel dine fotos, mail, noter og alle de andre elektroniske dokumenter, du kan forestille dig. Men det forudsætter, at du har slået iCloud til på de enheder, som du ønsker, de skal blive gemt i, og som kan kommunikere med iCloud. Lad os tage et eksempel. Du er på ferie, eller har været på ferie, og taget billeder med din iPhone, og når du kommer i nærheden af Wi-Fi, som er slået til din iPhone, eller hvis du har et dataabonnement med din udbyder, så vil dine fotografier, elektroniske dokumenter i form af fotografier, sendt op til skyen i form af Apples store computer, som sørger for at styre det ud og lære det på det lager, som holder dine dokumenter altså iCloud. Det fordrer dog, at du har slået iCloud til på de enheder, du ønsker at få øh, gemt dine dokumenter fra, og som du ønsker skal kunne kommunikere med iCloud. Så har du kan fået gemt dine elektroniske dokumenter her, og hvis du har slået dine enheder til, så vil du opleve, at de dokumenter bliver synkroniseret mellem de forskellige enheder. For eksempel det fotografi, du har taget her, vil du lidt tid senere kunne se på de øvrige enheder. iCloud er sandsynligvis oprettet, det vil sige disse store computere, flere steder i verden, fordi hvis et sted skulle være ude at drifte i en periode, så vil den data kun hentes på et af de andre centre. Så med meget stor sandsynlighed er dine data sikre, fordi Apple sørger for, at de er placeret flere steder og kan hentes imellem disse steder og dermed blive tilgængelige for dig, uanset om et af centrene skulle være ude af drift. Det var det for denne gang. Tak fordi du kiggede med.